ஹலோ நண்பா நம்ம இன்றைக்கி கேடிஎம்மோட டியூப் டூ ஹண்ட்ரட் சிசி பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த பைக் வந்து யங்ஸ்டர்ஸ் மத்தியில் ரொம்ப கிரேஸ் உள்ள பைக் இந்த பைக்குக்கு இப்போ வந்து கேடிஎம் பிஎஸ் சிக்ஸ் அப்டேட் கொடுத்துருக்காங்க இந்த அப்டேட்னால ப்ரைஸில் என்ன சேஞ்சஸ் வரப்போகுது பர்ஃபார்மன்ஸில் என்னென்ன சேஞ்சஸ் வரப்போகுது இந்த பிஎஸ் சிக்ஸ் அப்டேட்டோட லான்ச் டேட் எப்போ இதை பற்றி எல்லாம் இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்ப்போம் நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா உடனே கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வெல்கம் டு டிஜிட்டல் பிஸ்டர் இந்த பைக் தான் கேடிஎம் இந்தியா ஃபுல்லாக பாப்புலர் ஆகிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் இந்த பைக் லான்ச் ஆனதுல இருந்து நல்ல சேல்ஸ் நடந்து இந்தியா ஃபுல்லாக நல்ல பேர் எடுத்துச்சு இந்த பைக்கில் என்னென்ன வேரியன்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டியூக் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டியூக் டூ ஹண்ட்ரட் டியூக் டூ ஃபிஃப்டி டியூக் த்ரீ நைன்டி இப்போ லேட்டஸ்ட் ஆர் டியூக் செவன் நைன்ட்டி லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க அது போக இப்போ இந்த டியூக் டூ ஹண்ட்ரடுக்கு கவர்மெண்ட் ஆம்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி பிஎஸ் சிக்ஸ் அப்டேட் கேடிஎம் கொடுத்துருக்காங்க பிஎஸ் ஃபோர் அண்ட் பிஎஸ் சிக்ஸ் பற்றி உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும்னா நம்ம சேனல்லே ஆல்ரெடி இதுக்காக ஒரு வீடியோ இருக்குது அதுக்கான லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கும் மேலே கார்டும் போடுறோம் போய் பாருங்கள் டியூக் டூ ஹண்ட்ரட் இந்த பைக் இந்தியன் மார்க்கெட்டில் நல்ல ஃபேன் பேஸ் வச்சுருக்குன்னு நம்ம எல்லாேருக்கும் நல்லாவே தெரியும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பைக் லான்ச் ஆனதுலேருந்து இப்போ வரைக்குமே இந்த பைக்குக்கு ஒரு மாபெரும் யங்ஸ்டர் ஃபாலோவாக இருந்துகிட்டே இருக்குது இதுக்கு முக்கியமான காரணம் இந்த பைக்கோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் தான் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் டியூக் த்ரீ நைன்ட்டிக்கு கேடிஎம் மேஜராக ஒரு அப்டேட் கொடுத்தாங்க டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் அப்போவே டூக் டூ ஹண்ட்ரடுக்கும் கேடிஎம் எதுனா அப்டேட் பண்ணுவாங்கன்னு ஃபேன் பைஸ்லாம் வெயிட் பண்ணாங்க பட் அவங்களுக்கு தான் ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட் தான் ஏன்னா டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் அப்போ கேடிஎம் டியூக் டூ ஹண்ட்ரடுக்கு எந்த ஒரு மேஜர் அப்டேட்டும் கொடுக்கல ஸோ அதை ரெக்டிஃபை பண்ணுற விதமாக இப்போ பிஎஸ் சிக்ஸ்க்கு அப்டேட் பண்ணும்போது டியூக் டூ ஹண்ட்ரடை ஒரு மேஜர் அப்டேட்டுக்கு உள்ளாக்கியிருக்காங்க கேடிஎம் இந்த பைக்குக்கு ரொம்ப பெரிய ஃபேன் பேஸ் இருக்குது அதுக்கு முக்கியமான காரணம் இந்த பைக்கோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் நாங்கள் சொல்லியிருந்தோம் இந்த பைக் இவ்வளோ நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ண முக்கியமான காரணம் இந்த பைக்கோட இன்ஜின் இந்த பைக்கோட இன்ஜின் பற்றி பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு சிங்கிள் சிலிண்டர் லிக்விட் கூல்ட் ஒன் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிசி அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இன்ஜினில் டிஓசி செட்டப் கொடுத்துருக்காங்க டிஓசி செட்டப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு டுவெல் ஓவர் கேம் செட் டிஓ செட்டப் கொடுத்ததால் இங்கே வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அது மட்டும் இல்லாமல் இவ்வளோ கம்மியான சிசி பைக்கில் டிஓ செட்டப் கொடுத்தது ரொம்ப பெரிய அட்வான்டேஜ் இதை கேடிஎம் மட்டும் தான் பண்ணுறாங்க இதுக்கு நம்ம அவங்களை அப்ரிஷியேட் பண்ணி ஆகணும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பைக் வந்து எஃப்ஐ செட்டப்போடு வருது ஸோ உங்களுக்கு ஃபியூல் டெலிவரி ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் இவ்வளோ ஃபீச்சர் இருக்க இன்ஜின் எவ்வளோ பவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் பிஎஸ் ஆஃப் டென் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் அதுவே டார்க் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் பாயிண்ட் டூ நியூட்ரி மீட்டர் ஆஃப் டார்க் அட் எயிட் தௌசண்ட் ஆர்பிஎம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது இப்போ நான் சொன்ன பவர் ஃபிகர்ஸ்லாம் பிஎஸ் ஃபோர் வேரியண்ட் வச்சு தான் இங்கே கேடிஎம் இந்த இன்ஜினை பிஎஸ்சி அப்டேட் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக பவரில் கொஞ்சம் ரெடக்ஷன் இருந்தது ஆகும் இந்த பைக்கில் என்ன தான் இவ்வளோ பவர் இருந்தாலும் இந்த பைக்கோட டாப் ஸ்பீட் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபார்ட்டிக்குள்ளே தான் போகும் இதுக்கு மெயின் காரணம் கேடிஎம் இந்த பைக்கில் சேஃப்டிக்காக இன்ஜின் லாக்கிங் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பைக்கில் என்ன டாப் ஸ்பீட் கம்மியாக இருந்தாலும் இனிஷியல் ஆசிலரேஷன் ரொம்ப இன்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அடுத்து இந்த பைக்கோட சஸ்பென்ஷன் பற்றி பார்ப்போம் இந்த பைக்கில் பேக்கில் வந்து மோனோ சார் சஸ்பென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரண்ட்டில் வந்து டபிள்யூபி இன்வெர்டர் ஃபோக் கொடுத்துருக்காங்க இந்த சஸ்பென்ஷன் செட்டப் ரொம்ப அட்டகாசமான செட்டப் சொல்லலாம் ஏன்னா ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் சிசியில் டபிள்யூபி இன்வெர்டர் ஃபோக் யாரும் கொடுத்ததில்ல இதை கொடுத்துருக்காங்க கேடிஎம்க்கு ஒரு தம்ஸ்அப் சொல்லி ஆகணும் இப்போ இந்தியன் மார்க்கெட்டில் நீங்கள் பார்க்குற டியூக் டூ ஹண்ட்ரட்லாம் இந்தியாவுக்காகவே ஸ்பெஷலாக பண்ணது ஈரோப்பியன் மார்க்கெட்ஸில் டூ ஹண்ட்ரட் சிசியில் டியூக்கே கிடையாது பட் அதுக்கு பதில் பார்த்தீங்கன்னா டியூக் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்யே நம்ம ஊரில் சேல் ஆகிட்டு இருக்க டியூக் டூ ஃபிஃப்டி டிசைனில் இருக்கும் ஏன்னா தான் இந்தியாவில் சேல் ஆகிட்டு இருக்க டியூக் டூ ஹண்ட்ரட் டிசைன் நல்லா இருந்தாலும் பட் ஈரோப்பியன் மார்க்கெட்டில் வித்துட்டுருக்க டியூக் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கே கேடிஎம் டியூக் டூ ஃபிஃப்டியோ டிசைன் கொடுத்துருந்தாங்க அது அந்த பைக்குக்கு இன்னும் ப்ரீமியமான அப்ரோச்சை கொடுத்தது பட் இந்தியன் மார்க்கெட்டில் டியூக் டூ ஹண்ட்ரடுக்கே அவங்க இந்தியன் வர்ஷன் டிசைன் தான் கொடுத்துருந்தாங்க இது கொஞ்சம் டிசப்பாயின்மெண்ட்டாகவே ஃபேன் பாய்ஸ்லாம் கருத்துட்டு இருந்தாங்க ஸோ அதை ரெக்டிஃபை பண்ணுற விதமாக கேடிஎம் பிஎஸ் சிக்ஸ் அப்டேட் அப்போ டியூக் டூ ஹண்ட்ரடுக்கு டியூக் டூ ஃபிஃப்டியோ டிசைன் தர போகிறாங்க ஸோ இந்தியன்
டியூ டூ ஹண்ட்ரட் பழைய வேர்ஷன் வந்து ஆலோஜனில் இருந்துச்சு அது ஒரு டவுன் சைடாகவே எல்லாம் சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ அதை ரெக்டிஃபை பண்ணுற விதமாக கேடிஎம் இங்கே எல்இடி கொடுத்துருக்காங்க இது ரொம்ப நல்ல விஷயம் கேடிஎம் இங்கே இவ்வளோ சேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாலும் ஃபேன் பைஸ் எல்லாம் டிசப்பாயின் பண்ணுற மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைக்கோட இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டராக அவங்க மாற்றவே இல்லை நிறைய பேர் இது ஆல்ரெடி ஒரு கம்ப்ளைண்டாக சொல்லியிருந்தாங்க ஏன்னா இந்த கிளஸ்டரில் எக்கச்சக்கமான இன்ஃபர்மேஷன் இருந்தாலும் இது வெயில் டைமில் விசிபிளாக இல்லை அதே மாதிரி உள்ளே அவைலபிளாக இருக்க டேட்டா வந்து ரொம்ப கன்ஜஸ்டடாக இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க இதை ரெக்டிஃபை பண்ணுற விதமாக கேடிஎம் இங்கே என்ன பண்ணுவாங்க பார்த்தா பட் இல்லை எதுவுமே பண்ணலை ஸோ இங்கே டேங்க் ரேஞ்ச் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஏன்னா டேங்கோட கெப்பாசிட்டியை இங்கே ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர்ஸ்க்கு மேலே இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பைக்கோட மைலேஜ் எவ்வளோ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து ஃபார்ட்டி கேஎம் குள்ளே கிடைக்கும் ஸோ இந்த பைக்கை நீங்கள் தாராளமாக லாங் ட்ரைவ்க்கு கொண்டு போகலாம் இந்த பைக்கோ டயர்ஸ் பற்றி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ரெண்டுமே செவன்டீன் இன்ச் அலாய் வில் தான் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டுமே டியூப்லெஸ் அண்ட் ரேடியல் டயர் தான் இங்கே ரேடியல் டயர் கொடுத்துருக்கிறது ரொம்ப நல்ல விஷயம் ஏன்னா இந்த பைக்கை கார்னரிங் பண்ணும்போது ரேடியல் டயர் நல்லா க்ரிப் ப்ரொவைட் பண்ணும் ஸோ ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ரெண்டுமே டிஸ்க்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க ஃப்ரண்ட்டில் ஒரு மேக்ஸிவ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் டிஸ்க் கொடுத்துருக்காங்க பேக்கில் வந்து டூ தேர்ட்டி எம்எம் டிஸ்க் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே சேஃப்டிக்காக கேடிஎம் ஒரு சிங்கிள் சேனல் ஏபிஎஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க இதோட டவுன் சைட்னே சொல்லலாம் ஏன்னா இதோட கம்மி பிரைஸில் சேல் ஆகிட்டு இருக்க ஆர் ஒன் ஃபைவ் வி த்ரீலேயே டுவெல் சேனல் ஏபிஎஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க பட் இந்த ப்ரைஸுக்கு கேடிஎம் இங்கே ஒரு டுவெல் சேனல் ஏபிஎஸ் கொடுத்துருக்கலாம் அடுத்து இந்த பைக்கோட முக்கியமான ரெண்டு விஷயத்தை பற்றி பார்க்கணும் ஒன்று வந்து இந்த பைக்கோட ப்ரைஸ் இந்த பைக்கோட பிஎஸ் ஃபோர் வெர்ஷனோட ப்ரைஸ் எவ்வளோனு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸோரம் ப்ரைஸுக்கு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் லேக்ஸ் வரைக்கும் வந்துச்சு இந்த பைக்குக்கு கேடிஎம் பிஎஸ் சிக்ஸ் அப்டேட் கொடுத்தோடனே கண்டிப்பாக இதோட ப்ரைஸ் வந்து டென் தௌசண்ட்லேருந்து ஃபிஃப்டின் தௌசண்ட் வரைக்கும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதாவது எக்ஸோரம் ப்ரைஸ் ஒன் பாயிண்ட் செவன்லேருந்து ஒன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் லேக்ஸ் வரைக்கும் இங்கே போகும் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைக்கோட லான்ச் டேட் இந்த பைக்கோட லான்ச் டேட் தான் நிறைய பேர் ஈகராக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க எங்களுக்கு தெரியும் இந்த பைக் எப்போ லான்ச் ஆக போகுதுன்னா இன்னும் ஒன் டு டூ மந்த்ஸில் கண்டிப்பாக லான்ச் ஆகிடும் இது எப்படி நாங்கள் சொல்கிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கேடிஎம் தரப்பில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஷோரூமில் இருக்க ஸ்டாஃப்ஸ்க்கெலாம் இந்த பைக்கை பற்றின ட்ரைனிங் ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னு அவங்க சொன்னாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பைக் ஷிப்மெண்ட்டில் இருக்கும்போது சில லில்லிக் டீமேஜஸ்லாம் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு அதெல்லாம் நாங்கள் இந்த வீடியோவில் ஆட் பண்ணுறோம் பாருங்கள் ஸோ கண்டிப்பா இந்த பைக்கை நீங்க ஒன் டு டூ மந்த்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க யாராச்சும் தெரியப்படுத்தணும்னா ஷேர் பண்ணுங்க உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம டிஜிட்டல் கிறிஸ்டின் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்